ശാന്തി കഥയും കാര്യവുമെന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പുതിയൊരു കഥയുമായി രോഹിണി സിസ്റ്റർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രോഹിണി സിസ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ കഥ ശ്രവിക്കാം ഏത് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്കാണ് ഈശ്വരന്റെ ദർശനം പ്രാപ്തമാവുക ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈശ്വരനെ കാണണമെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവന ഭാവം എന്തായിരിക്കണം അതാണ് ഈ കഥയിലൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കള്ളൻ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്വർണമെല്ലാം മോഷ്ടിച്ച് ഓടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ധാരാളം പോലീസുകാരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ കള്ളൻ ഓടി 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 വളരെ സ്പീഡ് കൂട്ടി അങ്ങനെ കുറേ ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒളിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ എവിടെ നോക്കുമ്പോഴും പോലീസുകാരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കള്ളന് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ കള്ളൻ വീണ്ടും കുറച്ച് ദൂരം പോയപ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇരുന്ന് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടു അപ്പം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു എന്തായാലും പോലീസുകാർ ചിന്തിക്കില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോയിരിക്കാൻ പോകണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് കള്ളൻ ഓടിപ്പോയി ആ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കും അങ്ങനെ പോലീസുകാർ ഓടി കിതച്ച് അവിടെ എത്തും അങ്ങനെ ക്ഷേത്ര മുറ്റത്ത് വന്ന് നോക്കുകയാണ് അവർ അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കും എന്തായാലും കള്ളന് ഞങ്ങളെ പേടിയുള്ളതും ഉണ്ട് കള്ളന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല നമുക്ക് ഓടാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോലീസുകാർ ഓടിപ്പോകും അങ്ങനെ പണ്ഡിതൻ കഥ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ആകർഷണത്തിലേക്ക് കള്ളൻ ഇരുന്നു പോയി അവിടെ തന്നെ ആ സമയത്ത് പണ്ഡിതൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മഹിമ വർണ്ണിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ രൂപത്തിലെ മയിൽപീലി മുതൽ ഓരോ അംഗ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ചും വർണ്ണിച്ചു അതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആഭരണങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്ന കള്ളൻ ചിന്തിച്ചു പോയി എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഈ മോഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി എത്ര പേരുടെ വഴക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേരെ ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് പണ്ഡിതൻ ഇത്രയും ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കഥ തീരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഈ കഥ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ പണ്ഡിതനെ അനുഗമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആ മോഹനകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കണം അതെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അന്നത്തെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞു അന്നത്തെ ആ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് പണ്ഡിതൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക കുറച്ച് ദൂരത്തിലായിട്ട് കള്ളനും പിന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലൈറ്റെല്ലാം അണച്ച് അദ്ദേഹം കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഓടിട്ട വീട്ടിൽ മുകളിലൊരു അനക്കം അദ്ദേഹം വീണ്ടും നോക്കുകയാണ് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ടത് സത്യമാണോ നോക്കിയപ്പോൾ ശരിയാണ് ആരോ ഓട് മാറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെ ഓട് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കയറിൽ തൂങ്ങിയിട്ട് ഒരാൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുക അദ്ദേഹം ഭയന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴേക്കും ആ കയറിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന മനുഷ്യൻ താഴെ എത്തി വേഗം ഈ പണ്ഡിതൻ്റെ വായ അടച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങൊരിക്കലും ഭയക്കരുത് ഞാൻ അങ്ങേ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങേ ഒരിക്കലും കൊല്ലില്ല ഇനി അങ്ങയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു സാധനവും വേണ്ട ഞാൻ ഇതിനൊന്നും അല്ല ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഈ കള്ളൻ്റെ സംഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ പണ്ഡിതന് തന്നെ ആശ്ചര്യം തോന്നി അങ്ങനെ പതുക്കെ ധൈര്യമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് കൈയെടുത്ത് കള്ളം മാറി നിൽക്കും എന്നിട്ട് പറയും പണ്ഡിത ഇന്ന് ഞാൻ പോലീസുകാർ എന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിയപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാണരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങ് സത്സംഗം നടത്തിയ ആ കൂട്ടത്തിലിരുന്നു അങ്ങ് ഇന്ന് മോഹനകൃഷ്ണൻ എന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് ആ കഥയിൽ വർണ്ണിച്ചില്ലേ അത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു കള്ളനെ പോലെ ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ രാത്രി പോയി മോഷ്ടിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ച് അവരുടെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെയെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടി എത്ര കാലമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങയുടെ കഥ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് അങ്ങനെയ്ക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ആ പണ്ഡിതൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉത്രേ നീ ഇത്രയും ബുദ്ധുവാണോ ഞാനൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല വിവരിച്ചത് ഞാൻ കഥയിൽ മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മഹിമകളായിരുന്നു നിനക്കത് കേട്ടാൽ അറിയില്ലേ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും ഇത്രയും സ്വർണത്തിൻ്റെ ആഭരണങ്ങളും ഓരോ അംഗ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും സൗന്ദര്യവും ഇത്രയും യോഗ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അത് ആ ശക്തി മാത്രമായിരിക്കില്ലേ ഇത് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചു അപ്പൊ കള്ളം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത്രേ അങ്ങ് എന്നെ ബുദ്ധുവാക്കണ്ട ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇത്രയും അംഗ അംഗങ്ങളെ വർണ്ണിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അങ്ങ് എന്നെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ കണ്ടതുപോലെ അങ്ങ് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കരുത് എനിക്ക് അഡ്രസ്സ് വേണമെന്ന് ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ ഈ സംഭാഷണം പോയി അവസാനം ഈ പണ്ഡിതൻ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിച്ചു ഈ ബുദ്ധുവിനെ പറ്റിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു കാടുണ്ട് ആ കാട്ടിലേക്കുള്ള അഡ്രസ്സ് ഇവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരി നീ എന്തായാലും കഥ നന്നായിട്ട് ശ്രവിച്ചു നീ മനസ്സിലാക്കിയതും ശരിയാണ് മോഹനകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരമായ മനുഷ്യനുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എത്ര മൈലുകൾ താണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ആ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര കാടുകളുണ്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ വഴിയെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പൊയ്ക്കോളാൻ പറയും ആ സമയത്ത് കള്ളൻ മുന്നോട്ട് പോവും പക്ഷെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പറയും പണ്ഡിത അങ്ങെനിക്ക് വഴി പറഞ്ഞു തന്നു അതിനങ്ങയോട് ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാണ് ഞാൻ നന്ദി പറയാണ് അങ്ങയോട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അങ്ങ് മറക്കരുത് ഞാൻ കള്ളനാണ് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യും ആ സ്ഥലത്തെത്തും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് തവണ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടെ മോഹനകൃഷ്ണ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കും പക്ഷെ അവിടെ എത്തി എൻ്റെ വിളി ആ ശക്തി കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ആ ശക്തി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വഴി ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങയുടെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തും അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കള്ളൻ യാത്രയായി പക്ഷെ ആ പണ്ഡിതൻ ഇത്രയും ദുഷ്ടനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചിന്ത ഇതാണ് ധാരാളം വിഷത്തിൻ്റെ ചെടികളും സർപ്പങ്ങളും അതെല്ലാം ഉള്ളൊരു വഴിയാണ് ഇദ്ദേഹം ആ കള്ളന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിഷമേറ്റ് ഈ കള്ളൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മരിച്ചു വീഴുമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ നോക്കൂ ആ കള്ളൻ്റെ ഭാഗ്യമായിരിക്കാം വിധിയായിരിക്കാം അതൊന്നും തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അപകടമായിട്ട് മാറിയില്ല ഇദ്ദേഹം വളരെ സുഖമായിട്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേ ഒരു മൈതാനത്തിൽ ഇദ്ദേഹം വന്നു അവിടെ എത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കണ്ണടച്ച് മൂന്ന് തവണ മോഹനകൃഷ്ണ മോഹനകൃഷ്ണ എന്ന് ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയാം പണ്ഡിതൻ ഏത് രൂപത്തെയാണോ വർണ്ണിച്ചു കൊടുത്തത് അതിൽ നിന്നും എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായ വളരെ മനോഹരമായ പ്രകാശത്തിൽ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം ആ കള്ളന് കിട്ടി അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമായിരുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ കള്ളൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ആ മോഹനമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സ് മയങ്ങിക്കൊണ്ട് കള്ളൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ മോഹനമായ രൂപത്തെ കണ്ടപ്പോൾ കള്ളന് മോഷ്ടിക്കാനാണ് പോയത് അതുപോലും മറന്നുപോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇത്രേ നീ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ ശുദ്ധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ നിന്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിട്ട് മാറാം നീ എപ്പോഴെല്ലാം എന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് മൂന്ന് തവണ ഇതുപോലെ സ്നേഹത്തോടെ നീ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വരാം ഈ വാഗ്ദാനം കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവാൻ പോവുകയായിരുന്നു പക്ഷെ കള്ളം വിട്ടില്ല കള്ളം പറഞ്ഞു ഇത്രേ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങേ ഇപ്പോൾ പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല കുറച്ച് സമയം കൂടി എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത്രേ ഇല്ല നിന്നെ പോലെ എത്രയോ നല്ല ശുദ്ധമായ മനസ്സുള്
അദ്ദേഹം സമയമൊന്നും നോക്കിയില്ല കിതച്ച് ഓടി പോവാണ് തിരിച്ച് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഓടി ഓടി ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ രാത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോയി നേരെ വാതിലിൽ കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടു ആരാണ് ആരാണ് അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് വാതിൽ തുറക്കൂ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞ മോഹന കൃഷ്ണനെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ എത്ര മോഹനമായ രൂപമായിരുന്നു തീർച്ചയായും എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കാലുകൾ പിടിക്കണം അങ്ങയോട് നന്ദി പറയണം വാതിൽ തുറക്കൂന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കള്ളൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പുള്ളിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനെ കാണ് കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കള്ളൻ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവൻ ഇന്ന് എന്നെ കൊല്ലും ആ പുള്ളിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ കള്ളം പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രേ പണ്ഡിത അങ്ങ് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ അന്ന് ഞാൻ ഓട് പൊളിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങയുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അങ്ങയെ കൊല്ലാനാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ എനിക്ക് വാതിൽ മുട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാനൊരു കള്ളനല്ലേ എനിക്ക് എത്ര വഴിയുണ്ട് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ അങ്ങ് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ വാതിൽ തുറക്കൂന്ന് പറയും ആ സംശയം വന്നുകൊണ്ട് വാതിൽ തുറക്കും അങ്ങനെ സാഷ്ടാംഗം വീഴും കുറെ കരയും നന്ദിയെല്ലാം പറയും അങ്ങനെ കാട്ടിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ഈ പണ്ഡിതന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംശയം വരികയാണ് അങ്ങനെ മോഹന കൃഷ്ണനെ കാണാനൊക്കെ സാധിക്കൂ ഭഗവാനെ ഞാനും ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും ആ സ്ഥാനത്തെത്തി അദ്ദേഹവും കള്ളം വിളിച്ചതുപോലെ മൂന്ന് തവണ വിളിച്ചു പക്ഷെ നോക്കൂ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല കേവലം ആകാശവാണി കേട്ടു ഇത്രേ പണ്ഡിത നീ ജീവിതം മുഴുവൻ എൻ്റെ കഥകൾ വർണ്ണിച്ചു കൊടുത്തു എൻ്റെ മഹിമകൾ പാടി ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് നീ നിന്റെ വയറ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കള്ളനെ നോക്ക് അവൻ ജീവിതം മുഴുവൻ കള്ളത്തരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് നിമിഷം നീ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ അവൻ മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കേവലം എന്നെ കാണണം ആ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യ ബോധത്തിലാണ് അവൻ ഈ കാട്ടിലേക്ക് വന്നത് നീ എത്ര ദുഷ്ടമായ പദ്ധതികളാണ് ഉള്ളിൽ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശുദ്ധി കൊണ്ടാണ് അവൻ എൻ്റെ ദർശനം കിട്ടിയത് പക്ഷെ നീ ഇത്രയും കഥകൾ പറയുമ്പോഴും ഒരിക്കൽ പോലും എന്നെ കാണണമെന്ന് നിന്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കള്ളനെ പോലെയെങ്കിലും നിന്റെ മനസ്സിൽ ശുദ്ധി വരുത്തും എന്നിട്ട് നീ വീണ്ടും വന്ന് നീ എന്നെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വരും ഈ കഥ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രവിച്ചു പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവനയിൽ എത്ര ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ കഥയുടെ സാരം നമുക്ക് കവിത സിസ്റ്ററിൽ നിന്നും കേൾക്കാം ഇന്ന് നാം എല്ലാവരും അതിമനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ് കേട്ടത് ഒരു കള്ളന് പോലും മാനസാന്തരമെന്ന ഒരു കഥയാണിത് അതിനർത്ഥം ഈ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു കൊള്ളക്കാരനാണെങ്കിലും കള്ളനാണെങ്കിലും ദുഷ്ടനാണെങ്കിലും അയാളുടെ മനസ്സും മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ശരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ആവശ്യകതയുള്ളൂ അതിനർത്ഥം എന്താണ് എല്ലാവരുടെ മനോഭാവം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് സത്യത്തിലെ കള്ളനെ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ദുരുദ്ദേശമായിരുന്നു മോഹനകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആയിട്ടല്ല അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഒരു സാധാരണ സമ്പന്നനായ ഒരാളെ പറ്റിയായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഗുരുജി കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ഗുരുജി രാവും പകലുമില്ലാതെ കൃഷ്ണൻ്റെ നാമം വർണ്ണിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുകയും കൃഷ്ണൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പോന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ചരിത്രത്തെയും അദ്ദേഹം അനേകം പേർക്ക് വർണ്ണിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ഗുരുജിക്ക് ഉള്ളുകൊണ്ടൊരു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതേസമയം കള്ളൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മോഷ്ടിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ച് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറി നടത്തി പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മോഹന രൂപം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാപപങ്കിലമായ മനസ്സ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടില്ലാതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണമുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ
ഇന്ന് കലിയുഗാന്ത്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നോക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ന് പാപപങ്കിലമല്ലേ നമ്മൾ കൊള്ളയൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല മോഷണമൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ ലോകത്തിലെ വലിയ വലിയ മഹാപാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പാപത്തിൻ്റെ കൂടെ മേന്തിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എന്ത് പാപമുണ്ടോ ആ പാപത്തെ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കണം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുജിയുടെയും മോഹനകൃഷ്ണൻ്റെയും അതുപോലെ ഒരു കള്ളൻ്റെയും ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടത് അതേപോലെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സന്യാസി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരയ്ക്ക് നാമജപങ്ങളിൽ മുഴുകും സദാസമയം നാരായണ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും പാല് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാൽക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പാൽക്കാരൻ പാല് കൊണ്ടുവന്ന് ഗുരുജിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നദി കടന്നു വേണം അപ്പൊ അത് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് അദ്ദേഹം പാൽപാത്രവുമായി നദിക്കരയിൽ വരും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു തോണിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് എത്തിക്കും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് ഒരു പ്രാവശ്യം പാൽക്കാരൻ പതിവ് പോലെ പാൽപാത്രവുമായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ നദിയിൽ തോണിക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനിന്ന് പാല് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സന്യാസി പട്ടിണിയാവില്ലേ അത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റല്ലേ അവരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ ധർമ്മം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പാൽക്കാരൻ വളരെ നിഷ്കളങ്കനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സാധുവാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഓർമ്മ വന്നു എപ്പോഴും സന്യാസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴും എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എന്ത് മാർഗ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഉള്ളുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് നാരായണ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അവിടെ നാരായണം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എന്ത് സഹായം ചെയ്തു തരും ഇത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ നദിക്കരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു നാരായണ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കും എനിക്ക് ഈ പാലും കൊണ്ട് നദി കടന്ന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം അതിനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണ് തുറന്ന അദ്ദേഹം നദിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച ഉടനെ തന്നെ നദി രണ്ടായി വകഞ്ഞി മാറി എന്ന പറയും അങ്ങനെ രണ്ടായി വകഞ്ഞി മാറി വളരെ സുഗമമായി ആ പാൽക്കാരൻ ആ പാലെ ആരുടെയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു സന്യാസിയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം സാധുവായതുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കനായതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം അനുഭവം സന്യാസിയുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് തോണിക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങ് എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴും നാരായണ എന്നൊന്ന് വിളിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തു അതുപോലെ ചെയ്ത് ഞാൻ കാല് നദിയിൽ വെച്ച ഉടനെ തന്നെ നദി രണ്ടായി വകഞ്ഞി മാറി എനിക്ക് വഴി തന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സന്യാസിക്ക് അത്ഭുതം ഇദ്ദേഹം വെറുതെ പറയാണ് നുണ പറയാണ് എന്നെ പറ്റിക്കാണ് അപ്പം ഇത് ഉള്ളതാണോ സത്യം തന്നെയാണോ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ സാധുവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉറപ്പാണിത് ഇത് നടന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് സന്യാസി ശരിയാണോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നദി കരയിൽ പോയി അദ്ദേഹവും നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും നദിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ നദി ഒരിക്കലും വകഞ്ഞി മാറിയില്ല പകരം നദിയിൽ വീഴുകയാണ് സന്യാസി ചെയ്തത് നോക്കണതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈശ്വരനിൽ നിന്നുള്ള സഹായം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആദ്യം വേണ്ടത് സത്യതയും ശുദ്ധതയുമാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാറുണ്ടല്ലോ സത്യം എവിടെയുണ്ടോ എവിടെ ശുദ്ധിയുണ്ടോ എവിടെ ഈശ്വരനോട് നിഷ്കളങ്കമായ പ്രേമമുണ്ടോ അവിടെ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്ന പറയുന്നു ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ക്ഷിപ്ര പ്രസാദിയാണെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനാകുന്ന ശക്തിയെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരുപാട് നമുക്ക് ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കേണ്ട ബുദ്ധിക്ക് വേ പകരം നമുക്ക് വേണ്ടത് നിഷ്കളങ്കമായ പ്രേമമാണ് നിഷ്കളങ്കമായ പ്രേമവും സത്യവും ശുദ്ധവുമായ സ്നേഹവും എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കഥയി
ഭഗവാനേ ഭഗവാനേ എന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ നാമജപങ്ങളിലെ മാത്രം ഒതുങ്ങും നമുക്ക് നാമം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സർവശക്തിവാനായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മാനസ പൂജയാണ് ശുദ്ധമായ മനസ്സിൻ്റെ ഭാഷകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഭാഷ കൊണ്ടോ വേണം നമ്മൾ ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതാണ് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ കർക്കിടക മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രാമായണ മാസത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യം കർക്കിടകം ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ രാമായണ പുസ്തകം എടുത്തു തുറക്കും രാമായണം വായിക്കാൻ തുടങ്ങും നോക്കു കർക്കിടകം മുപ്പത് കഴിയുന്നതോടുകൂടെ രാമായണ പുസ്തകം നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കും പിന്നെ അത് പൂജാ മുറിയിലെ പൂജാ പുസ്തകം മാത്രമാണ് നോക്കു ശരിക്കും കർക്കിടക മാസത്തിലെ രാവിലെയോ വൈകുന്നേരത്തോ രാമായണം വായിക്കുക എന്നുള്ള ചടങ്ങ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി രാമനിൽ എന്ത് വിശേഷപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളുണ്ട് ശ്രീ ഹനുമാനിൽ എന്ത് വിശേഷപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളുണ്ട് സീതാദേവിയുടെ ത്യാഗം എന്തൊക്കെയാണ് രാവണൻ്റെ ആസുരിയ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവയെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണ് ഭക്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യുക വർണ്ണിക്കുക സ്തുതി പാടുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ശുദ്ധവും നിഷ്കളങ്കവുമായ സ്നേഹമാണ് അങ്ങനെയൊരു സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയൊരു മഹാപാപത്തിൽ നിന്നും എത്ര വലിയൊരു കൊടും ബാധകത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറി നമുക്ക് ശുദ്ധവും സത്യവുമായ പാതയിലൂടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കഥയുടെ സാരം ഇതായിരുന്നു സത്യവും ശുദ്ധവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പ്രേമത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തൊരു പുതിയ കഥയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരയ്ക്കും എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഓം ശാന്തി